প্রশংসা আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের প্রতি আজকে গভীর রাতে এত রাতে আমি কোনো দিন বক্তব্য দিয়ে অভ্যাসী নই এবং বক্তব্য দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে এই সম্মেলনে আমি এক সেকেন্ডের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না বক্তব্য দেওয়ার জন্য এই জন্য গতকালও বক্তব্য দেওয়া হয়নি আজকেও চাচ্ছিলাম না তারপরও আপনাদের সামনে চলে যখন এসেছি তখন দুটো কথা বলতেই হয় জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের উপর সংক্ষিপ্ত কথার প্রথম কথা হচ্ছে তিনটি হাদিস প্রথম হাদিস আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়াহরু জফি কুম কাউমুন অচিরেই তোমাদের মধ্যে একদল মানুষ বের হবে তাহতেরু না সলা তাকুম মা সলা তিহিম ওয়াসিয়া মাকুম মা সিয়া মিহিম ওয়ালিহিম তোমরা তোমাদের সলাতকে তাদের সলাতের সামনে নগণ্য মনে করবে তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের সামনে নগণ্য মনে করবে তোমরা তোমাদের আমল আখলাককে তাদের আমল আখলাকের সামনে নগণ্য মনে করবে কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে তারা এত নামাজি সালাতি হওয়ার পরেও এত সিয়াম পালন করার পরেও এত ইবাদত বন্দিগি করার পরেও ইয়ামরুকু না মিনার দিন ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর বের হয়ে যায় ধনুক থেকে তারা ঠিক এত সালাত আদায় করার পরেও এত সিয়াম পালন করার পরেও এত পরহেজগার হওয়ার পরেও দিন থেকে বের হয়ে যাবে তারা কোরআন তেলাওত করবে ঠিকই কিন্তু তাদের কোরআন তেলাওত তাদের কণ্ঠ নালী অতিক্রম করবে না সহি বোখারি পাঁচ হাজার আঠান্ন নম্বর হাদিস দ্বিতীয় হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন যুদ্ধের পর গনিমতের মাল বণ্টন করতেছেন তো জুল খোয়াই সেরাহ নামক একজন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেছে আর রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল ইত্যাকিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করুন এ দিল এবং ন্যায় পরায়ণতা ইনসাফের সাথে গনিমতের মাল বণ্টন করুন তখন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বললেন আশ্চর্য কথা পৃথিবীর সবচেয়ে পরহেজগার মানুষ তাকে বলা হচ্ছে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন পৃথিবীর সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু মানুষ তাকে বলা হচ্ছে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন পৃথিবীর সবচেয়ে মুনসিফ ইনসাফ পরায়ণ মানুষ ন্যায় বিচারক মানুষ তাকে বলা হচ্ছে আপনি ইনসাফ করুন তখন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছে আওয়ালস্ত আহাক্ক আহলিল আরদি আমি কি নই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি হকদার যে আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করব। ইদা আসাই তো যদি আমি আল্লাহর বিধানের নাফারমানি করি তাহলে কে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করবে অমাইয়া আদেল ইদা আলামা আদেল আর কে ন্যায় বিচার করবে যদি আমি মোহাম্মদ ন্যায় বিচার না করি যেমনি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেছেন তো আল্লাহ রাসুলের কষ্ট দেখে খালেদ বিন ওয়ালিদ বলতে চা আল্লাহ রাসুল আপনি নির্দেশ দেন আমি আর গর্দান উড়িয়ে দিই যে আপনার উপর সন্দেহ করে যে আপনি ইনসাফ করতেছেন না তাহলে সে তো মুমিন থাকতে পারে না তাকে হত্যা করার আমাকে অনুমতি দিন তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছে লা না হত্যা করিও না লা আল্লাহ ইসল্লি হতে পারে যে সে সালা তাদাই করে তার মানে কি বুঝা গেল যারা জেগে আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি এই এ অংশ থেকে কি বুঝা গেল সালা দাদাই করলে হত্যা করা যাবে না মাসাল্লাহ বারাকাল্লা ফিকুম তখন এবার খালেদ বিন ওয়ালিদ উত্তরে বলতেছে যেটা আমরা সবাই বলি কাম্মিন মুসল্লিন আল্লাহ রাসুল আপনি জানেন না কত এমন সালা তাদাইকারী আছে যাদের অন্তরে একটা বাইরে আর একটা ইয়াকুল বিলিসানিহি মালি সাফি কলবিহি আল্লাহ রাসুল আপনি জানেন না আপনার পিছনে সালা তাদাইকারী এরকম বহু মোনাফেক আছে যাদের মুখ এক অন্তর আর এক তখন এবার রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উত্তরটা শোনেন এটাও আপনাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ রাসুল বলতেছে খালিদ বিন আলিদ ইন্নি ইলাম উমার আমি আদিষ্ট হইনি আমাকে নির্দেশ করা হয়নি 
যে আমি মানুষের অন্তর আন কুলুবিন্যাস মানুষের অন্তর চিড়ে ফেড়ে দেখব যে মানুষের অন্তরে কি আছে এই বিষয়ে আমাকে আদেশ করা হয়নি এই অংশ থেকে যেটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে দুনিয়ার হুকুম আহকাম চলবে বাহ্যিক বিষয়ের উপর কিসের উপর বাহ্যিক হুকুম আহকামের উপর কেউ যদি বলে লা ইলাহ ইল্লাহ তাহলে তার রক্ত হারাম তাকে হত্যা করা যাবে না যতই আপনি মনে করেন যে আপনার ভয়ে বলতেছে যতই আপনি মনে করেন লোক দেখানোর জন্য বলতেছে যতই আপনি মনে করেন মিথ্যে বানিয়ে বলতেছে কিন্তু যতক্ষণ কালেমা বলবে ততক্ষণ তার রক্ত হারাম তার অন্তরে কি আছে এটা আল্লাহ দেখবে কিয়ামতের মাঠে ওটা আমার এবং আপনার দায়িত্ব নয় দেখার এই অংশ থেকে আল্লাহ রাসুল সেটা স্পষ্ট করে দিলেন তারপরে তবে খালেদ বিন অলিদ একটা কথা মনে রাখো যে আজকে আমাকে বলল আমার মতো ন্যায়পরায়ণ শাসককে আমি যে আরা খাদিসে আল্লাহ রাসুল বলেছে ওই তিনজন ব্যক্তিকে যারা বলল সারা রাত এবাদত করব সারা দিন সিয়াম রাখবো বিবাহ করব না ওই হাদিসে আল্লাহ রাসুল তাদেরকে বলেছিলেন ওল্লাহিলা ইন্নি আত্মা কুম ও আখসা কুম আল্লাহর কসম নিশ্চয় আমি হচ্ছি সবচেয়ে তাকুয়াবান সবচেয়ে পরহেজগার সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু মানুষ আসমানের নিচে জমিনের উপরে তো জেনে রাখো খালেদ বিন অলিদ আমি সবচেয়ে পরহেজগার সবচেয়ে তাকওয়াবান মানুষ হওয়ার পরেও যে আমার শাসন আমার ন্যায়পরায়ণতার উপর আঙ্গুল উঠাই আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এরাই এর বংশ থেকেই এদের বংশ থেকেই অচিরে একদল মানুষ বের হবে যারা ঠিক এই স্বভাবেরই হবে কি স্বভাবের তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন ইন্নাহু সায়াহরু জমিন ইহাদা এর বংশধর থেকে অচিরে একদল মানুষ বের হবে ইয়াকতুলুনা আহলাল ইসলাম ওয়াদাউনা আহলাল আউসান যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে আর মূর্তি পূজক মোশরে কাফেরদের ছেড়ে দিবে হাদিসের এই অংশ কি বুঝতে পারছেন আজকে সিরিয়াতে কাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে কে হত্যা করতেছে মুসলমান ইয়েমেনে কাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে কে হত্যা করতেছে মুসলমান ওই কথায় আল্লাহ রাসুল বলেছেন ইয়াকতুলুন আহলাল ইসলাম মুসলমানকে কাফের ফতোয়া দিয়ে হত্যা করবে ও ইয়াত রুকুন আহলাল আউসান আর ইহুদি খ্রিস্টান মুশরিকদের ইহুদি খ্রিস্টান মুশরিকদের ছেড়ে দিবে সম্মানিত উপস্থিতি তৃতীয় হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন ইয়াহর জুফি কুম অচিরেই তোমাদের মধ্যে একদল মানুষ বের হবে হুদাসা উল আসনান যাদের দাঁত হবে নতুন কেবল দাঁত উঠেছে নতুন দাঁত গজিয়েছে তাদেরকে হাদিসে বলা হয়েছে হুদাসা উল আসনান নতুন গজানো দাঁতওয়ালা তথা অল্প বয়সী সুফাহা উল আহলাম বুদ্ধি কম বিবেক কম বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে না আবেগ দিয়ে কাজ করে এরকম অল্প বয়সী কেবল দাঁত উঠেছে অল্প বয়সী বুদ্ধি কম যুবক বের হবে ইয়াকুলু নামিন খাইর কৌলিল বারিয়াহ আল্লাহ রাসুলের কথা থেকেই কথা বলবে ফাইদা আলাকি তুম হুম ফাকতুলু হুম যদি তোমরা তাদেরকে পাও তাহলে তাদেরকে হত্যা করিও ফা ইন্নাফি কতলি হিম আজরুন ইয়মাল কেয়ামা কেননা তাদেরকে হত্যা করার মধ্যে কিয়ামতের মাঠে নেকি রয়েছে আর এক হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলছেন লাইন আদরাক্ত হুম আমি যদি এদেরকে পাই আমি যদি এই সম্প্রদায়কে পাই লাখতুলান্নাহম কাতলা সামুদ তাহলে আমি তাদেরকে সামুদ জাতির মতো হত্যা করব। এই তিন তিনটি হাদিস থেকে যা সারমর্ম বের হল তার সারমর্ম হচ্ছে এক অচিরে একদল মানুষ বের হবে যাদের তাকোয়া যাদের পরহেজগারিতা যাদের সালাত যাদের সিয়ামের সামনে সাহাবিরা ভালো মানুষেরা নিজেদের সালাত সিয়ামকে নগণ্য মনে করবে নিজেদের তাকোয়া পরহেজগারিতাকে নগণ্য মনে করবে তারা এত তাকোয়াবান পরহেজগার হবে তারা এত সালাত এবাদত গুজার 
বন্দেগি এবাদত বন্দেগিতে ব্যস্ত থাকবে এবাদত গুজার হবে যে সাহাবিদেরা নিজেদের এবাদতকে তাদের সামনে নগণ্য মনে করবে দুই তারা হবে অল্প বয়সী বিবেক দিয়ে কাজ করবে না আবেগ দিয়ে কাজ করবে তিন তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে আর মুশরিক কাফেরদেরকে ছেড়ে দিবে তাদেরকে হত্যা করবে না এদের বিষয়ে আল্লাহ রাসুল যা বলেছেন এক আল্লাহ রাসুল বলেছেন এরা দিন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায় দুই আমি যদি এদেরকে পাই তাহলে সামুদ জাতির মতো হত্যা করব তিন তোমরা যদি এদেরকে পাও তাহলে এদেরকে হত্যা করিও কেননা এদেরকে হত্যা করার মধ্যে কি আমাদের মাঠে নেকি রয়েছে এই হলো তিন তিনটি হাদিসের সারমর্ম আমি আমার সংক্ষিপ্ত বুঝে বুঝি যে এই তিনটি হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম খারিজিদেরকে বুঝিয়েছেন এবং সালাফে সালেহিদ মোহাদ্দিসিন একরামের এটিই ব্যাখ্যা যে তারা হচ্ছে খারিজি আর এটিই সঠিক ব্যাখ্যার নিকটবর্তী সঠিক কথার নিকটবর্তী কথা যে এই হাদিসগুলো দ্বারা খারিজিরা উদ্দেশ্য খারিজিদের আকিদা জঙ্গিদের আকিদা খারাপ হওয়ার দুটো কারণ এক তারা কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে কাফের মনে করে দুই মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র মনে করে কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে তারা কাফের মনে করে এই জন্য যে সিনেমা হলে যারা সিনেমা চালায় তাদেরকে বম মেরে উড়িয়ে দিতে হবে এটা তাদের ধারণা কিন্তু তারা এটা জানে না যে ইসলাম জোর করে কায়েম করা যায় না ইসলাম কি জোর করে কায়েম করা যায় তার একটা দলিল আপনাকে আমি এই যুগের একটা দলিল দিই আপনারা জানেন সৈদ আরবে এখন সিনেমা হল মহিলাদের গাড়ির ড্রাইভিং ওপেনলি গানের কনসার্ট ভারত থেকে নায়ক নায়িকা নিয়ে গিয়ে রিয়া দে গানের কনসার্ট তারপরে হলির অনুষ্ঠান এগুলো এখন সৈদ আরবের অহরহ বিষয় এটা জানেন না অথচ আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে সৈদ আরবের যারা বাদশাহ বা বাদশাহের যারা ছেলে মোহাম্মদ বিন সালমান বা মালিক সালমান তাদের ক্ষেত্রে খেয়াল করলে দেখবেন যে আপনারা তাদের মালিক সালমানের স্ত্রীর ছবি আপনারা কোনো দিন দেখতে পাবেন না কোনো ভিডিওতে কোনো কিছুতে বা তার ছেলের স্ত্রীর ছবি মোহাম্মদ বিন সালমানের স্ত্রীর ছবি কোথাও সে মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে যাচ্ছে এরকম কোনো ছবি খুব কম পাবেন তার মানে আমি এরকমও জানি দুবাইয়ের কিছু বাদশা আছে যাদের স্ত্রীদের ছবি তাদের পাসপোর্টে পর্যন্ত নাই তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পাসপোর্টও তৈরি করেছে ছবি ছাড়া তার মানে তারা পারিবারিকভাবে পর্দা কথা বলে না তারা পারিবারিকভাবে পর্দা মানে কিন্তু জনগণ মানতে চায় না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবক ইউরোপ আমেরিকা থেকে পড়ে এসেছে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী ইউরোপ আমেরিকা থেকে পড়ে সৌদি আরবে ঢুকছে তারা পরিবর্তন চায় তারা কনসার্ট চায় শুধু বাংলাদেশের মহিলারা হিন্দি সিরিয়ালের ভক্ত এ কথা ভুল সৌদি আরবের মহিলারাও হিন্দি সিরিয়াল এমন কোনো হিন্দি সিরিয়াল নাই যে হিন্দি সিরিয়ালের আরবি ডাবিং করা হয়নি এমন কোনো হিন্দি মুভি নাই যে হিন্দি মুভির আরবি ডাবিং করা হয়নি সৌদি আরবের মহিলারা ওই হিন্দি সিরিয়াল হিন্দি মুভিগুলোর ভক্ত ফুটবল খেলার ভক্ত তারাও এগুলো দেখে এবং শুনে জনগণ মানতে চায় না এই জন্য সরকার টিকতে পারে না তার মানে হচ্ছে জোরপূর্বক ক্ষমতা দিয়ে ইসলাম কায়েম রাখা যায় না বরং মানুষকে দাওয়াত দিয়ে মানুষের অন্তর পরিবর্তন করে ইসলাম ঠিক রাখতে হবে এই জন্য মুসাল ইসলাম কোনো দিন ফেরাউনকে বলেননি যে আপনার ক্ষমতাটা আমাকে দিয়ে দিন আর এই জন্য ফেরাউন মুসার বিরুদ্ধে লেগে গেলেন তা নয় মুসাল ইসলাম ফেরাউনকে এটাই বলেছেন আপনি থাকেন ক্ষমতায় কিন্তু এবাদত করেন আল্লাহর ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কোনো দিন নমরুদকে বলেননি যে আপনি আপনার ক্ষমতাটা আমাকে দিয়ে দিন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এটাই বলেছেন থাকেন ক্ষমতায় কিন্তু মূর্তি পূজা করিয়েন না সেজদা আল্লাহর করেন কেননা ইসলাম কোনো সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা চায় না ইসলাম চায় সংশোধন তিনি রাষ্ট্রনেতা হন প্রধানমন্ত্রী হন আর সাধারণ মানুষ হন সকলের সংশোধন এটাই হচ্ছে ইসলামের নিয়ম আর এই জিনিসটাতেই যারা খারিজি তারাও ভুল করেছে এবং খারিজিদের সাথে আরও এক দল মানুষ তারাও ভুল করেছে তারা মনে করেছে এরা অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় অতএব আমার অস্ত্র নয় আমরা ভোট দিয়ে ক্ষমতা দখল করব আছে না নাই ভোট দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে অথচ তারা জানে না যে পাঁচ বছর পর পর যদি ক্ষমতা চেঞ্জ হয় এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমেরিকা ইসরায়েল তাদের সুযোগ রাখে যে এবার পাঁচ বছর গেল তো এবার বাংলাদেশে কাকে ক্ষমতায় আনা যায় এটা তখন আমেরিকা ভাবে পাঁচ বছর পর একটা চান্স পায় কাকে ক্ষমতায় আনা যায় এবং তার মাধ্যমে কি আদায় করা যায় বারবার বিপক্ষ পার্টিকে কাট দেয় যে আপনাকে যদি ক্ষমতায় আনি তাহলে এটা এটা দিতে হবে 
কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতা পরিবর্তনের একটা চান্স কে পায় গুরুরা পায় এর জন্যই গণতন্ত্র রাখা ইসলাম কোন সময় মানুষকে বলে না ইসলামে এই থিউরি নাই যে কেউ সরকার ক্ষমতায় গেলে তার ক্ষমতা চেঞ্জ করতে হবে এই থিউরি নাই ইসলামের থিউরি হচ্ছে যে ক্ষমতায় গেছে ওকে বলো আপনি ক্ষমতায় থাকেন কিন্তু দেশ চালান ভালোভাবে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এটা হলো ইসলামের নিয়ম এই জন্য দাওয়াতি কাজ করতেন আহমদ বিন হাম্বাল জেলখানায় থেকেছেন তৎকালীন শাসক কোরআনকে আল্লাহর বাণী মানতে অস্বীকার করেছে আর কোরআনকে যে আল্লাহর বাণী মানবে না সে কাফের হয়ে যাবে তারপরও আহমদ বিন হাম্বাল কোনো দিন বলেননি চলো বিদ্রোহ করি হাজার হাজার লাখ লাখ ছাত্র আহমদ বিন হাম্বালের কত ছাত্র নিবেন ইমাম আবু দাউদ ওই জামাই পড়তেন যেই রকম জামা আহমদ বিন হাম্বাল পড়তেন ইমাম আবু দাউদ ওইভাবে হাঁটতেন যেভাবে আহমদ বিন হাম্বাল হাঁটতেন কেননা ইমাম আবু দাউদ বিশ্বাস করতেন যে আহমদ বিন হাম্বালের চাইতে হাদিস বিষয়ে জ্ঞানী পৃথিবীতে কেউ নাই আর আহমদ বিন হাম্বাল যদি হাদিস বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হয় তাহলে আল্লাহর রাসুল বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী আহমদ বিন হাম্বাল অতএব আল্লাহ রাসুল কীভাবে চলতেন এই বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী আহমদ বিন হাম্বাল আল্লাহ রাসুল কীভাবে খেতেন এই বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী আহমদ বিন হাম্বাল তাই আহমদ বিন হাম্বাল যখন এভাবে চলে এভাবে খায় এভাবে হাঁটে তা আমি আবু দাউদ আর কী করবো আমিও আহমদ বিন হাম্বালের মতো চলি খাই হাঁটি এটা হলো ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের একজন ছাত্র ইমাম আবু দাউদ আহমদ বিন হাম্বালের একজন ছাত্র ইমাম বুখারি এরকম শত শত হাজারো ছাত্র আছে আহমদ বিন হাম্বাল চাইলে বিদ্রোহের ডাক দিলে একদিনই রাজপথে বেরিয়ে আসতো এরকম হাজারো লাখো ছাত্র আহমদ বিন হাম্বালের ছিল দশ লক্ষ হাদিসের আফেজ কিন্তু তিনি ডাক দেননি শেখুল ইসলাম ইবিনে তাইমি আট আটবার জেল খেটেছেন জেলখানাতেই মারা গেছেন কিন্তু কোনো দিন বলেননি যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিতে হবে তিনি চাইলে পারতেন তিনি যোদ্ধা মানুষ ইবিনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ শুধু লেখক মানুষ নন শুধু জ্ঞানী পণ্ডিত মানুষ নন একাধারে যদি কারো ভিতরে একাধারে যদি কারো ভিতরে জ্ঞান লেখনি হাদিসের জ্ঞান কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান লেখনির জ্ঞান এবং জেহাদে শরিক হওয়ার ফজিলত জমা হয়ে থাকে তাহলে তাদের একজন হচ্ছেন শেখুল ইসলাম ইবিন তাইমিয়া তাদের একজন হচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন মোবারক রাহিমাহুল্লাহ তারা যেমন জেহাদে অংশগ্রহণ করতেন তেরকম সেরকম তারা লেখনি এবং বিভিন্ন জগতে তাদের পদচারণা ছিল শেখুল ইসলাম ইবিন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ হালা কুখা চেঙ্গিস খা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন যে সরকার যা তাদেরকে জেলখানায় বন্দী করে রেখেছে ওই সরকারের সাথেই তবুও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেননি মৌলানা আহমদ স্যার হিন্দি যাকে বলা হয় মুজাদ্দেদে আলফে সানি নামে যিনি এই দেশে পরিচিত তিনি বাদশাহ আকবরের সময়ের আলেম বাদশাহ আকবর যখন দিনে ইলাহি নিয়ে আসলো দিনে ইলাহি মানে হিন্দু আর ইসলাম দুটাকে মিলিয়ে একটা ধর্ম সেটা হলো দিনে ইলাহি এটা হচ্ছে বাদশাহ আকবরের দিন তখন মুজাদ্দেদে আলফে সানি এটার কঠোর কঠিন বিরোধিতা করলেন বাদশাহ আকবর তাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে দিলেন কিন্তু মুজাদ্দেদে আলফে সানি কোনো দিন বলেননি চলো বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি তিনি চেষ্টা করে গেছেন মরা পর্যন্ত বাদশাহ আকবরকে সংশোধন করার বিদ্রোহ করে ক্ষমতা থেকে সরানোর নয় কেন এত বড় বড় আলেম ওলামা এই কাজে কেন হাত দিলেন না এই কাজে হাত না দেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই কাজে হাত দিলে নিরাপত্তা চলে যায় নিরাপত্তা বুঝেন নিরাপত্তা হচ্ছে আসমানের নিচে জমিনের উপর যতগুলো নেয়ামত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে নিরাপত্তা আজকে সিরিয়ার মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করবেন নিরাপত্তার নেয়ামত কাকে বলে সৌদির মসজিদে যখন সিরিয়ার মুসলিম মায়েরা ভিক্ষা করে তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন নিরাপত্তার নেয়ামত কাকে বলে ইয়েমেনের মা এবং বোনেরা যখন সৌদির মসজিদে ভিক্ষা করে কাবা ঘর মদিনার আশেপাশে যখন ভিক্ষা করে তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন নিরাপত্তার নেয়ামত কাকে বলে একদিন তো সিরিয়ায় ইয়েমেনে নিরাপত্তা তো অন্তত ছিল আজ আপনার এতগুলো মানুষ এখানে আসছেন বাড়িতে আপনার বউ ছেলে মেয়ে আছে তারা তো নিরাপদে আছে নাকি না তাদেরকে কেউ জবাই করে দিচ্ছে তাদেরকে কেউ হত্যা করতেছে না নিরাপত্তা আছে এই যে নিরাপত্তার নিয়ামত এই নিয়ামতটুকু বুঝার জ্ঞান খারিজিদের নাই এই জন্য ইসলামের নিয়ম হচ্ছে কেউ যদি ক্ষমতায় যায় তো দুইটা শর্ত ছাড়া তাকে তুমি ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে না এক যতক্ষণ না প্রকাশ্য কাফের হয়ে গেছে যদি দেখা যায় প্রকাশ্য কাফের হয়ে গেছে তাহলে তখনই তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবা যখন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে পুনরায় দেশে নিরাপত্তা কায়েম করার মতো ক্ষমতা তোমার হাতে আছে কথা মনে হয় বুঝাতে পারি বুঝতে পারতেছেন তখন দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তখন যখন তোমার হাতে এমন ক্ষমতা আছে যে তুমি চলমান সরকারকে সরিয়ে পাল্টায় ক্ষমতায় গিয়ে পুনরায় আগের মতো নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারবা বিস্তার করতে পারবা তখনই বিদ্রোহ করতে পারবা এটা হলো দ্বিতীয় শর্ত যদি রাষ্ট্রনেতা পূ
কিন্তু এই ক্ষমতা তোমার নাই যে তুমি তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে পুনরায় ক্ষমতা দখল করে সারা দেশে আগের মতো নিরাপত্তা কায়েম করতে পারবা এই ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে তোমার জন্য বিদ্রোহ করা হারাম হবে আর তোমার বিদ্রোহ করার কারণে যত মুসলিম মা এবং বোনের রক্ত প্রবাহিত হবে তার জন্য তুমি জিম্মেদার হবা যেমন আজকে সিরিয়ার মাটিতে বাসার আল আসাদকে সরিয়ে তার জায়গায় ক্ষমতা দখল করার ক্ষমতা ছিল না আবেগের জোরে বিদ্রোহ করা হয়েছে আজ সিরিয়ার মাটি মুসলমানদের হাতে আর এক মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত বিশাল ফেতনা আল্লাহ আকবর সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আরও একটি জিনিস মনে রাখবেন যে আজকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিন্তু ইসলামে কোনো সময় জায়েজ নয় ইসলামে কোনো সময় নারী ইমাম হতে পারে না পুরুষের ইসলামে কোনো সময় নারী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না এটা ইসলামের নিয়ম কিন্তু যদি হয়ে যায় তখন কি করবেন জোরপূর্বক হয়ে গেছে বা ভোটের মাধ্যমে চলে এসেছে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে হয়ে গেছে তখন কি করবেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যদি হাবসি গোলাম ক্ষমতায় চলে আসে তা হাবসি গোলামের তোমরা আনুগত্য করিও গোলাম কিন্তু কৃতদাস কিন্তু কোনো দিন ইসলামের বিধানে ক্ষমতা পেতে পারে না এটা ইসলামের নিয়ম ইসলামের একটা নিয়ম হচ্ছে কারা কারা ক্ষমতা হবে খলিফা হবে তাদের একটা নিয়ম হচ্ছে নারী যেমন খলিফা হতে পারে না তেমন কৃতদাস খলিফা হতে পারে না কিন্তু তারপরও যদি কৃতদাস খলিফা হয়ে যায় নেতা হয়ে যায় জোরপূর্বক তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করিও যতক্ষণ না সে প্রকাশ্য কাফের হয়ে যায় এবং তাকে বিদ্রোহ করে সরিয়ে পাল্টা ক্ষমতা দখল করে দেশে নিরাপত্তা কায়েম করার মতো ক্ষমতা না থাকে এর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই মুসলিম মা এবং বোনের বৃথা রক্ত যেন প্রবাহিত না হয় আমরা মুসলিম মা এবং বোন এবং মুসলমান ভাইয়ের রক্তের মূল্যটা বুঝি না যে ইসলামে তাদের রক্তের মূল্য কতটুকু আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে একজন মুসলমানের রক্ত যে কত মূল্যবান কত মূল্যবান কত মূল্যবান যে সারা পৃথিবীর সব মানুষ আসমানের সব ফ্রেস্তা আর সব জিন একত্রিত হয়ে যদি একটা মুসলমানকে হত্যা করে তো আল্লাহ সব মানুষ সব জিন সব ফ্রেস্তাকে একসাথে জাহান নামে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না এটা আল্লাহর নিকটে একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য কাবাঘর যদি আপনি ধ্বংস করেন তো কাবাঘর ধ্বংস করলে যত গুণাহ না হবে একটা মুসলমানকে হত্যা করলে তার চেয়ে বেশি গুণাহ হবে তথা একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য কার চাইতে বেশি একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য কাবা ঘরের চাইতে বেশি এই জন্য আগে মুসলমানের রক্তের হেফাজত করতে হবে এই জন্য অত সহজে এই জাতীয় খারিজি চিন্তাধারা এগুলোর মধ্যে যাওয়া যাবে না এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে বরং সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে আর সংশোধনের চেষ্টার মধ্যেই বরকত আছে কেমনে সংশোধনের চেষ্টার মধ্যে বরকত আছে মানুষ হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করে আমি যখন বক্তব্য দিই এই বিষয়ের উপর যখন বক্তব্য দিই এই বিষয়ের উপর আমার বিস্তারিত বক্তব্য আছে ইসলামপুর দিনাজপুর একটা মসজিদে প্রায় দেড় দুই ঘন্টার আলোচনা আছে মানুষ তখন হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করে আজকে তাহলে ফিলিস্তিনের কি হবে আজকে তাহলে মায়ানমার রোহিঙ্গাদের কি হবে আজকে তাহলে চীনের মুসলমানদের কি হবে আপনি যখন সবাইকে জঙ্গি বানিয়ে দিলেন সবাইকে সন্ত্রাসী বানিয়ে দিলেন তাহলে এই মুসলমানদের রক্ষা করবে কে বাঁচাবে কে আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বলি যে পৃথিবী থেকে মানুষকে শিক্ষা নিতে হয় পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর কিছু নীতি থাকে সুন্নাতুল্লাহ ফিতাদবিরিল আর্জ আল্লাহর নীতি পৃথিবী পরিচালনায় যেমন আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফের নীতি আছে জামিয়া সালাফিয়া পরিচালনায় তো কেমনে জানবেন যে জামিয়া সালাফিয়া তিন বছর থাকে পাঁচ বছর থাকে দশ বছর থাকে সে অবশ্যই বলতে পারবে আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ এইভাবে জামিয়া সালাফিয়া চালায় তাই নয় কি তাহলে আল্লাহ কিভাবে পৃথিবী চালায় এটা কেমনে জানবেন পনেরোশো হাজার দুই হাজার বছরের ইতিহাস ইব্রাহিম আলাই সালামের কাহিনী পড়ুন আদম আলাই সালামের কাহিনী পড়ুন ইউসুফ আলাই সালামের কাহিনী পড়ুন মুসা আলাই সালামের কাহিনী পড়ুন পৃথিবীর সব ইতিহাস যখন আপনার সামনে চলে আসবে তখন আপনি দেখতে পাবেন যে আল্লাহ পৃথিবী কিভাবে চালায় এটা আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার নীতিগুলো আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে তো আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার নীতি থেকে গত পনেরোশো বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে মুসলমানেরা আজকে যতটা বিপদের সম্মুখীন এর চাইতে হাজারো গুণ শতগুণ বিপদের সম্মুখীন ছিল দুটো সময় এক যখন ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছিল আজকে যেমন ইসরায়েল ফিলিস্তিন দখল করে আছে বাইতুল মাকদেস ঠিক ক্রুসেডাররা এরকম বাইতুল মাকদেস দখল করে নিয়েছিল ওই সময়টা ছিল মুসলমানদের জন্য খুব শোচনীয় সময় দুই যখন হালাকু খাঁ চেঙ্গিস খাঁ 
মুসলমানদের মাথায় মাথা কেটে মিনার তৈরি করত বাগদাদে বাগদাদের মতো উন্নত শহরকে একদিনে বিরান মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছিল ওই আব্বাসিক খেলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদ অত উন্নত শহর তৎকালীন যুগে ইউরোপ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে না আজকের বিশ্ব কল্পনা করতে পারে না এত উন্নত শহর ছিল বাগদাদ সেই বাগদাদকে একদিনে বিরান মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে হালাকু খা চেঙ্গিস খা আর মুসলমানদের মাথা কেটে মিনার তৈরি করেছে সেই হৃদয় বিদারক ইতিহাসগুলো পড়ে দেখুন হালাকু খা চেঙ্গিস খানদের ঝড় উঠেছিল তাতার মঙ্গোলিয়া চীনের পাশে এখান থেকে এই ঝড়কে থামানোর মতো পৃথিবীর কেউ ছিল না মনে হচ্ছিল একদম দুনিয়া থেকে ইসলামকে মিটিয়ে তারপরে হালাকু খা চেঙ্গিস খা থামবে তো এত বিপদে মুসলমানরা আগে কোনো দিন পড়েনি এখন তো এগুলো কোনো বিপদই নয় তো ওই সময় মুসলমানদের কে উদ্ধার করেছে ইতিহাস পড়েন তাহলে বুঝবেন যে আল্লাহ পৃথিবী কীভাবে চালায় ওই সময় কোনো টুটা ফাটা দশটা যুবক এক জায়গায় হয়ে বলল অমুক আমাদের আমির লিল্লাহে তাকবির চলো বম মারি তাদের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের উদ্ধার করলো এটা আপনি ইতিহাসে পাবেন না আপনি ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন বৈধ শাসক সালাহউদ্দিন আইবি ছিলেন মিশরের বৈধ শাসক তিনি কোনো দশটা পনেরোটা গ্রুপের নেতা নয় বৈধ শাসক সালাহউদ্দিন আইবির মতো বৈধ শাসক দিয়ে আল্লাহ বাইতুল মাহদেসকে মুক্ত করেছে ঠিক জাহির বেরবেস খান ছিলেন বৈধ শাসক যিনি প্রথম সর্বপ্রথম যার হাতে হালাকু খা চেঙ্গিস খানদের তাতারি বাহিনীর পরাজিত হয় পরাজয় হয় সর্বপ্রথম যার হাতে তিনি হচ্ছেন জাহির বেরবেস খান তিনি ছিলেন বৈধ শাসক তো আল্লাহ সুবাহ তালা মুসলমানদের নাজাত দেন বিপদে পড়লে বৈধ শাসক দিয়ে তার আর একটা দলিল তার আর একটা দলিল হচ্ছে যখনই যারা বিপদে পড়ে তখন আল্লাহ তাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে যে তোমরা দোয়া করবা যে আল্লাহ আপনি আমাদের সুলতান নাসিরা সাহায্যকারী শাসক দেন এটা আল্লাহ দোয়া করতে বলেছে কি দোয়া সাহায্যকারী সুলতান শাসক দেন এটা নয় যে সাহায্যকারী দশটা গ্রুপ দেন যারা দশটা গ্রুপ এক জায়গায় হয়ে জঙ্গি হামলা করে আমাদের নাজাত দেবে আল্লাহ এটা শিখায়নি আল্লাহ ধোয়া করতে বলেছে সাহায্যকারী সুলতান সাহায্যকারী শাসক দেন মুসলমানদের সেই দোয়া করতে হবে এবং মুসলমানেরা নাজাত পাবে অতীত ইতিহাস ঘাটলে পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর নীতি দেখলে বোঝা যায় মুসলমানেরা আবারও যদি এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পায় তাহলে এরকম বৈধ ন্যায় পরায়ণ শাসকের হাত দিয়ে মুক্তি পাবে ইনশা আল্লাহ আর যারা আমাদেরকে এই জাতীয় বক্তব্য দিলে দালাল বলে তাদেরকে আমি বলেছি এবং এখনও বলি যেই দিন বৈধ শাসক জেহাদের ডাক দিবে সেই দিন আহলে হাদিসের বাচ্চারাই জেহাদের কাতারে সবার আগে থাকবে অতএব জেহাদ আমরা জেহাদ বিরোধী এই কথা বলে আমাদেরকে কলঙ্কিত করার এই কথা বলে আমাদেরকে দালাল পেট্রো ডলার খাই এগুলো বলে আমাদেরকে ছোট করার কোনো উপায় নেই যেই দিন দেখা যাবে বৈধ শাসক জেহাদের ডাক দিয়েছে সেই দিন আপনারাই যারা আমাদেরকে অপবাদ দিচ্ছেন তারাই হয়তো পালিয়ে যাবেন কেননা তার প্রমাণ তো আছে ইংরেজদের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ তো আছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদের হুঙ্কার কে দিয়েছিল শাহ ইসমাইল শহীদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন তার বই আছে রাফুল এদাইনের ওপর তার বই আছে তাদকিরুল ইহওয়ান যেখানে তিনি তাকলিদের বিরুদ্ধে লিখেছেন তার বই আছে তাকবিয়াতুল ইমান যেখানে তিনি শির্ক বেদাতের বিরুদ্ধে লিখেছেন ভারত পাকিস্তানের মাটিতে কেউ এতটা কঠোরভাবে কঠোর ও কঠিনভাবে শির্ক বেদাতের বিরুদ্ধে লিখেছে এটা মনে হয় দুনিয়ার মানুষ জানতই না তিনি হচ্ছেন শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ তিনি রাফুল আদায়ন করতেন পঁচিশ হাজার হাদিসের হাফেজ ছিলেন তিনি আহলে হাদিস তিনি প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেন কিন্তু তার স্বপ্ন এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি এই কথা বললে তো আবার বিপদে পড়ে যাব কেন তার স্বপ্ন এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি তার দলিল তার দলিল হচ্ছে মুসলমানেরা যখন ক্ষমতা হারায় তখন পুরো পাক ভারত বাংলাদেশের ক্ষমতা কাদের হাতে ছিল কাদের হাতে ছিল মুসলমানদের হাতে মুসলমানেরা যখন ক্ষমতা হারায় তখন পুরো পাক ভারতের ক্ষমতা কার হাতে ছিল মুসলমানদের হাতে ছিল তাই নয় কি না শুধু বাংলাদেশ আর পাকিস্তান মুসলমানদের ছিল সমগ্র ভারত উপমহাদেশ মুসলমানদের অধীনস্থ ছিল তো যখন ইংরেজরা দখল করে নিল তখন শাহ ইসমাইল শহীদ যে জেহাদের ডাক দিলেন সেটা কি জেহাদের ডাক পুনরায় সমগ্র ভারতে যেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় সেটাই তো নাকি তাই নয় কি তো ওনার স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে পূরণ হয়নি তাহলে মুসলমানেরা কেমনে বলে যে আমরা স্বাধীন হয়েছি উনিশশো সালে মুসলমানেরা যে দাবি করে আমরা স্বাধীন হয়েছি আমার দৃষ্টিতে এই দাবি ঠিক নয় কেন আজকেও ভারতের পতাকা যে বিল্ডিংয়ে উঠানো হয় ওই বিল্ডিংয়ের মালিক মুসলমানেরা 
লাল কেল্লা যেটা সেই লাল কেল্লায় ভারতের পতাকা উঠে ওই বিল্ডিংয়ের মালিক মুসলমান দিল্লির অলিতে গলিতে এবং ভারতের অলিতে গলিতে মুসলমান শাসকদের সেই পদচিহ্ন এখনও থেকে গেছে অথচ আজকে ভারতের মুসলমানেরা কত কষ্টে নিমজ্জিত এনআরসি সিএ এর নামে ভারতের মুসলমানদের পরিচয় ছিনিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় রোহিঙ্গা দ্বিতীয় মায়ানমার বানানোর পরিকল্পনা চলতেছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবহান তালা ভারতের মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করুন এবং তাদের জন্য সুলতান আন নাসিরা সাহায্যকারী শাসক পাঠান আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার বক্তব্যে বলতেছিলাম যে ইসলাম শাসন পরিবর্তন করায় বিশ্বাসী নয় যে ক্ষমতায় গেছে তাকে ক্ষমতায় থাকতে দিতে হবে এর অনেক ফল আছে অনেক গুণ আছে এই যে সৌদি বাদশারা তারা এত সুন্দর করে তাদের দেশ কেন পরিচালনা করে বা যারা দুবাইয়ের বাদশাহ তারা এত সুন্দর করে কেন দেশ পরিচালনা করে তারা জানে যে বংশ পরম্পরায় তারা ক্ষমতায় থাকবে যদি আজ সঠিকভাবে দেশ না চালায় তাহলে তার ছেলে ফকির হয়ে যাবে দেশ চালাতে পারবে না এই চিন্তা তাদের মাথায় থাকে দুবাইয়ের বাদশার মাথায় এই চিন্তা থাকে আমি যদি আজ মেরে খাই দুবাইয়ের টাকা তো দুবাই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আমার ছেলে দুবাই চালাতে পারবে না এই যে একটা নিরাপত্তা যখন আপনি নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন আপনি ক্ষমতায় থাকেন তখন সে মনোযোগ দিয়ে দেশ পরিচালনা করবে এটা ইসলাম বুঝে আর এটাই বাস্তবতা আর যখন বলবেন তুই পাঁচ বছরের জন্য তখন অনেক কষ্ট করে টাকা খরচ করে ভোটে খরচ করে ক্ষমতা এসেছে এখন বলবে যা খরচ করেছিলাম তা আগে আদায় করি পাঁচ বছর পর তো চলে যেতে হবে তখন সারা দেশ দুটে পেটে খেয়ে নিবে এই জন্য গণতন্ত্র বাংলাদেশের যত ক্ষতি করেছে পৃথিবীর আর অন্য কোনো দেশের তত ক্ষতি করতে পারেনি কেন বাংলাদেশের বয়স তো আর কম হলো না কোথায় উনিশশো একাত্তর আর কোথায় দুই হাজার উনিশ য দুই তো সেখানে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে দরিদ্র দেশ ছিল আজ মালয়েশিয়া কোথায় পৌঁছে গেছে আর বাংলাদেশ এখনও মনে করতেছে যে বাংলাদেশের উন্নতি হচ্ছে গার্মেন্টসগুলো বাংলাদেশের উন্নতি হচ্ছে পদ্মা সেতু রাস্তাঘাট এই জিনিসটা বাংলাদেশের মানুষ কেন বুঝে না আমি বুঝি না অবকাঠামোগত উন্নয়ন কোনো দিন উন্নয়ন নয় এই বাইতুল হাম জামি মসজিদ বিশাল বাইতুল হাম জামি মসজিদ তৈরি করলাম বিশাল জামিয়া সালাফের বিল্ডিং তৈরি করলাম কিন্তু যে ছাত্র পড়ে সেও পচা যে শিক্ষক পড়ায় সেও পচা তো বিল্ডিংয়ের দাম আছে খুরো দাম নেই তো অবকাঠামোগত উন্নয়ন কোনো দিন উন্নয়ন নয় উন্নয়ন হচ্ছে শিক্ষার উন্নয়ন জ্ঞানের উন্নয়ন তা আপনি ব্রিজ দিয়ে কি করবেন ওই ব্রিজে যে ইঞ্জিনিয়ার সে ইঞ্জিনিয়ার তো চায় না আর লেবার তো আপনার বাংলাদেশের তাহলে এই ব্রিজের কোনো দাম আছে যেই দিন আপনার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে আপনি পদ্মা ব্রিজ বানাতে পারবেন সেই দিন বুঝবো যে হ্যাঁ আপনি উন্নত হয়েছেন ঠিক তেমনি আজকের যে গার্মেন্টসগুলো গবেষণা পড়ে দেখেন বাংলাদেশের মানুষ কম শ্রমে বেশি কাজ করে দেয় এই জন্য গার্মেন্টসগুলো চলে যখন অন্য দেশের মানুষ কম শ্রমে এত বেশি কাজ করে দিবে তখন বাংলাদেশের গার্মেন্টসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম হতে হবে না হলে যারা পারমাণবিক বম বানাতে পারে তারা একটা প্যান্ট শার্ট বানাতে পারবে না তাদেরকে প্যান্ট শার্ট কিনতে হবে বাংলাদেশের কাছ থেকে এটা কোনো কথা হলো তার মানে কুশ্চিনকালেও এটা উন্নতির আলামত নয় উন্নতি হচ্ছে শিক্ষায় আর শিক্ষার জায়গাতেই তো বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো সব সন্ত্রাসী ডাকা তার চোরেরা পড়ে আর সন্ত্রাসী ডাকা তার চোরেরা পড়ায় নিয়মিত কোনো দিন ক্লাসে আসে না বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আসা না কি লাগে না আশ্চর্য অথচ সৈদ আরবে একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাই পর্যায়ের টিচার হাজার হাজার রিয়াল বেতন তারপরও এক মিনিট ক্লাসে আসলে আল দেরিতে আসলে আল্লাহকে ভয় করে যে আমার এই টাকাটা কি হালাল হবে এটার কি আমি জবাব দিতে পারবো মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মানে ক্লাসে আসা লাগে না তাহলে এই টাকার হিসাব কি আমাদের মাঠে কি দিবে টাকা তো আমার আপনার না তার বাপের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় চলে কাদের টাকায় আমার আপনার টাকায় তাহলে এই যে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখান থেকে মানুষ সঠিক হওয়ার কথা সেই জায়গাগুলো আজ ধ্বংসের দ্বার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা জঙ্গিদের আলোচনা করছিলাম যে জঙ্গিরা দুটা জায়গায় পা পিছিয়ে গেছে এক তারা কাফের রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র মনে করে দুই তারা কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে কাফের মনে করে অথচ কবিরা গুনাহগার মুসলমান কাফের নয় দলিল আল্লাহ সুবহান তালা কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে মুমিন বলে ডেকেছেন কোরআনে আল্লাহ বলছেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু তুবু ইল আল্লাহ হে মান্দারগণ তোমরা তওবা করো তো তওবা কে করে সাগিরা গুনাহ যে করে সে তওবা করে 
সাগিরা গুনাহ হুজু করলে ক্ষমা হয়ে যায় এক সালাত থেকে আরেক সালাতের মাঝে ক্ষমা হয়ে যায় এক জুমা থেকে আরেক জুমার মাঝে ক্ষমা হয়ে যায় এক রমজান থেকে আরেক রমজানের মাঝে ক্ষমা হয়ে যায় কিন্তু কাবিরা গুনাহ করলে তওবা করা লাগে আর আল্লাহ কাবিরা গুনাহকার মুসলিমকে বলতে চেয়ে আই ওহাল্লাদিন আমন হে ইমানদার গণ মানে কবিরা গুনাহ করার পরও সে এখনও কি আছে ভূমিন আছে কথা মনে হয় বুঝাতে পারি না শত শত দলিল পেশ করতে পারবো যে কাবিরা গুনাহ করার পরও মানুষ মমিন থাকে ওই যে নিরানব্বই জনকে হত্যা করলো বাণী ইসরায়েলের ব্যক্তি তারপরে একশো জনকে হত্যা করলো তাকে আল্লাহ জান্নাতে দেয়নি যদি সে কবিরা গুনাহ করলে যদি কাফের হয়ে যেত তাহলে কিছু জান্নাতে যেতে পারত অসম্ভব কবিরা গুনাহ করলে মানুষ ফাঁসেক হয় পাপিষ্ঠ হয় পাপাচারী হয় তাকে তওবা করতে হয় কিন্তু সে কাফের হয় না কেননা কবিরা গুনাহ করলে যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে তওবা করবে কি থেকে তওবা করার তো কোনো রাস্তাই নাই সাফাত থাকবে কার জন্য আল্লাহ রাসুল কিয়ামতের মাঠে কার জন্য সাফাত করবে যদি কবিরা গুনাহ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় তো কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রাসুল সাফাত করার জন্য কাউকে পাবে না কিয়ামতের মাঠে সাফাত করার জন্য আল্লাহর অঞ্জলিতে উঠার জন্য কোনো মানুষ থাকবে না যদি কাবিরা গুনাহ করলে মানুষ কাফের হয়ে যেত এরকম হাজারো শত দলিল পেশ করা যাবে যে কাবিরা গুনাহ করলে মানুষ কাফের হয় না আর যে দলিলগুলো আমরা পেশ করি এই দলিলগুলো সব ইমাম বোখারি দিয়ে গেছেন সহি বোখারির কিতাবুল ইমান খোঁজেন খুলেন প্রথমেই প্রথম অধ্যায়গুলোই হচ্ছে কিতাবুল ইমান প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইমাম বোখারি দলিল দিতে থেকেছেন যে ইমান কুফুর এর মধ্যে পার্থক্য আছে কুফরুন দু না কুফরিন যে কোরআন এবং হাদিসে কুফুর শব্দ ব্যবহার হলেই কাফের কোরআন হাদিসে ব্যবহার হয়েছে একজন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাঁসে কি আর একজন মুসলমানকে হত্যা করা কুফুরি তার মানে যে মুসলমানকে হত্যা করবে সে কাফের হয়ে যাবে কথা বলেন এটারই উত্তর ইমাম বোখারি সহি বোখারিতে দিয়েছে যে কুফুরের স্তর আছে কুফুরের স্তর আছে একটা কুফুর যেই কুফুর করলে সে পূর্ণাঙ্গ কাফের হয়ে যাবে আর একটা কুফুর যে গুনাহগার হবে ফাঁসেক হবে এগুলো সব দলিল ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ দিয়ে রেখেছে তার গ্রন্থের মধ্যে তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা বলছিলাম তারা কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে কাফের মনে করে এটা হলো তাদের প্রথম বিভ্রান্তি এবং এটা ভুল কথা এটা চলবে না বরং কবিরা গুনাহগার মুসলমানেরা ফাঁসেক তারা তওবা করে ইসলামে ফিরে আসতে পারে সাফাতের হকদার তারাই আল্লাহর অঞ্জলিতে উঠার হকদার তারাই তারা যদি তওবা করে আল্লাহর নিকটে দোয়া করে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন তারা হচ্ছে ফাঁসেক মমিন এখানে আর একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে কাফের মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র মনে করে তো রাষ্ট্র কতক্ষণ মুসলিম থাকে কিভাবে রাষ্ট্র মুসলিম হয় যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ মুসলমান যে রাষ্ট্রে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব থাকে যে রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমাহকাম বিধি বিধান মানতে কোনো বাধা নাই যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা মুসলমান নাম কাওয়াস্তে হলেও প্রকাশ্য কাফের নয় এই রকম যে গুণাবলী যে রাষ্ট্রের মধ্যে পাওয়া যাবে সে রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র বলা যাবে না বরং মুসলিম রাষ্ট্র বলতে হবে তবে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম নয় ফাঁসেক মুসলিম রাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশ পাকিস্তান এগুলো কি মুসলিম রাষ্ট্র ফাঁসেক মুসলিম রাষ্ট্র এগুলোকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুসলমানদের রক্ত মাল সম্পদ ধ্বংস করার চেষ্টা করা যাবে না এখানে আরও একটা কথা আপনাকে বলে রাখি যে কাফের হলেই যে তাকে হত্যা করতে হবে তা কিন্তু নয় কাফের হলেই কি হত্যা করতে হবে নাকি হ্যাঁ এই সম্পর্ক ইসলামের বিধান আছে কয়েক শ্রেণীর কাফের যাদেরকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না আল্লাহ রসুল বলেছে তাদেরকে যদি আপনি হত্যা করেন তাহলে আপনি জান্নাতের গন্ধও পাবেন না এক যেই কাফের রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তি আছে চুক্তি যে ইসলামী খেলাফতের সাথে কোনো কাফের রাষ্ট্রের চুক্তি আছে ওই চুক্তিবদ্ধ কাফের রাষ্ট্রের কোনো কাফেরকে কোনো মুসলমান হত্যা করতে পারবে না দুই যেই কাফের রাষ্ট্র থেকে কোনো ব্যক্তি মুসলমান রাষ্ট্রে এসেছে নিরাপত্তা নিয়ে রাষ্ট্র বলেছে আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম যেমন যখন আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয় করলো তখন আল্লাহ রসুল বলল আল্লাহ রসুল কি বলল আপনাদের মনে আছে আল্লাহ রসুল বলল সুফিয়ানের বাড়িতে তাদের বাড়িতে উমুক উমুকের বাড়িতে সব নাম ধরে ধরে আল্লাহ রসুল বললেন তাদের বাড়িতে যারা আশ্রয় নিবে তারা নিরাপদ তারা নিরাপদ তারা নিরাপদ মানে রাষ্ট্র তাদেরকে কি দিয়ে দিল নিরাপত্তা দিল এখন আল্লাহর রাসুলের অধীনস্থ কোনো ব্যক্তি তাদের গায়ে হাত উঠাতে পারবে না ঠিক যখন কোনো কাফের কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ঢুকবে মুসলিম রাষ্ট্র তাকে ভিসা দিয়েছে ভিসা দেওয়া মানে কি দেওয়া নিরাপত্তা দেওয়া তো যে ভিসা নিয়ে এসেছে তাকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না কেননা মুসলিম রাষ্ট্র তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া আপনার জিম্মেদারি আপনার সরকার তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার ওয়াদা করেছে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া আপনার জিম্মেদারি যদি আপনি তাকে হত্যা করেন আপনি জান্নাতের গন্ধ পাবেন না আল্লাহ রসুলের হাদিস
তিন যে কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে জেজিয়া দিয়ে কর দিয়ে কর দিয়ে যে কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে তার রক্ত হারাম তাকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না শুধু তাই নয় এমন কি যুদ্ধরত অবস্থায় যে দেশের সাথে যুদ্ধ চলতেছে তাকে বলা হয় দারুল হার্ব আর দারুল ইসলাম দারুল ইসলাম আর দারুল হার্বে যুদ্ধ চলতেছে তো যে দেশের সাথে যুদ্ধ চলতেছে ইসলামিক খেলাফতের ওই দেশেরও নারী শিশু বয়বৃদ্ধ যারা যুদ্ধের মাঠে আসেনি তারা কাফের হওয়ার পরও আপনি তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন না এটা ইসলামের নিয়ম তো সম্মানিত উপস্থিতি ইসলাম মানে ইসলামের চেহারাকে আজ জঙ্গিরা বিকৃত করে ফেলেছে যেখানে সেখানে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে বোমা হামলা করে মনে করতেছে যে না এটা ইসলামে জায়েজ জি না ইসলামে শুধু রাষ্ট্রের অধীনে জেহাদ জায়েজ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া কিছু কিছু ইবাদত আছে যেগুলো ইসলামে চলে না যেমন হজ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া চলে না মক্কায় কোন তারিখে কয় তারিখে হজ হবে আপনি বাংলাদেশ থেকে গিয়ে যদি বলেন আমি আমার তারিখে হজ করব আর ওই আফ্রিকা থেকে এসে যদি বলে আমি আমার তারিখে হজ করব হবে না সৌদি বাদশাহ সৌদি খলিফা সৌদির যারা শাসক তারা যে দিন ঘোষণা দিবে যে এই তারিখে হজ হবে আপনি যেখানকারই হন না কেন আপনার দেশ যেখানেই হোক না কেন আপনি যে মতই মানেন না কেন যে ধর্মই মানেন না কেন যে ফতোয়াতেই বিশ্বাস করেন না কেন শাসক যেই দিন হজের ঘোষণা দিয়েছে সেই দিনে হজ হতে হবে এটা ইসলামের নিয়ম ঠিক ঈদ আপনি এক গ্রামে আজকে ঈদ করবেন আর একজন আর এক গ্রামে ঈদ করবে এটা এটা ইসলাম বিশ্বাস করে না আপনার ফতোয়া যেটাই হোক ফতোয়া এক দিনে ঈদ করা হোক আর ফতোয়া আলাদা দিনে ঈদ করা হোক কিন্তু রাষ্ট্র যেই দিন ঈদের ঘোষণা দিবে আপনার ফতোয়া যেটাই হোক আপনাকে ওই দিনে ঈদ করতে হবে এরকম জেহাদ ইন্নাম আল ইমাম জুন্নতম ইমাম হচ্ছে ঢাল তার পিছনে থেকে জেহাদ করতে হয় ইমাম মানে রাষ্ট্র নেতা তার পিছনে থাকা ছাড়া তিনি সামনে থাকা ছাড়া যুদ্ধ হয় না তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা সঙ্গে দিচ্ছিলাম যে আমরা কাফের রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র মনে করি যেটা মনে করা ঠিক নয় বরং যতক্ষণ মুসলিম রাষ্ট্র আছে ততক্ষণ সেই মুসলিম রাষ্ট্রের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলা আপনার জন্য জরুরি যেমন বাংলাদেশ একটা মুসলিম রাষ্ট্র আমি মনে করি এই বাংলাদেশের মুসলিম রাষ্ট্রের নিয়ম হচ্ছে রাস্তার সিগন্যাল দেওয়া আছে কথা কি বুঝতে পারছেন তো আপনি যদি ওই সিগন্যাল অতিক্রম করেন তা আমার দৃষ্টিতে আপনি গুণাহগার হবে আমার বুঝে বলে কেননা আপনি মুসলিম রাষ্ট্রের নিয়মকে লঙ্ঘন করলেন বাংলাদেশের নিয়ম হচ্ছে যে আপনাকে এই জায়গায় এই কাজটা করতে হবে এই জায়গায় এই কাজটা করতে হবে যতক্ষণ না ওই কাজ ইসলাম বিরোধী হচ্ছে ততক্ষণ ইসলাম বলে তুমি ওটা মানো কথা না বুঝাতে পারলে আমি ব্যর্থ যতক্ষণ রাষ্ট্রের কোনো কথা ইসলাম বিরোধী না হচ্ছে ততক্ষণ ইসলাম বলে তুমি রাষ্ট্রের আনুগত্য করো রাষ্ট্র যেটা বলতেছে সেটা শোনো যদি সেটা তুমি লঙ্ঘন করো তাহলে তুমি গুণাহগার হবে এটার নামে একামতে দিন একামতে দিন মানে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রের মাল সম্পদ ধন সম্পদ নষ্ট করে বাংলাদেশের সম্পদ কার সম্পদ আমাদের সম্পদ কথা বুঝেননি বাংলাদেশের সম্পদ আমাদের সম্পদ তা আমি মিছিল মিটিং করে জ্বালাও পোড়াও করে হরতাল করে বাংলাদেশের সম্পদকে নষ্ট করতেছি মানে আমার ক্ষতি করতেছি আমি ফতোয়া দিয়ে কাফের ফতোয়া দিয়ে বাংলাদেশের পুলিশ আর্মি র্যাবকে হত্যা করতেছি মানে আমি আমার দেশের ক্ষতি করতেছি এটা বুঝতে হবে আমি ইসলামের ক্ষতি করতেছি এটা বুঝতে হবে কেননা প্রকারান্তরে এটা হচ্ছে ফাসেক মুসলিম রাষ্ট্র হলেও কাফের রাষ্ট্র নয় অতএব এই ফাসেক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রত্যেক জিনিস একটা টাকাও আমানতের সাথে হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন ওসি ডিসি এসপি কমিশনার চেয়ারম্যান মন্ত্রী জনগণের টাকা আপনার হাতে আছে ইসলাম বলতে সেই টাকার হেফাজত করতে হবে ক্ষতি করলে কিয়ামতের মাঠে জবাব দিতে হবে আপনি একটা মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছেন ধ্বংস করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আমি আপনাদের সামনে বলতেছিলাম যে একামতে দিনের সঠিক অর্থ আমাদের আমরা বুঝি না একামতে দিনের সঠিক অর্থ বুঝতে গেলে আপনাকে বুঝতে হবে একামতে সালাত কাকে বলে একামতে সালাত মানে কি ডাঙ্গি পড়ার সব মানুষকে আজ সকালে গিয়ে ফজরের সময় পিটিয়ে মসজিদে নিয়ে আসবে এর নাম একামতে সালাত এখন ডাঙ্গি পড়ার সব মানুষকে পিটিয়ে মসজিদে নিয়ে আসলাম কেউ রুকু করাও জানে না সুরা ফাতেহাও জানে না উজু করাও জানে না তাহলে একামতে সালাত হলো না হলো না একামতে সালাত হলো না 
একামতে সালাত মানে নিজে আমি নিজে যদি আমার মধ্যে একামতে সালাত করতে চাই তার মানে সালাতের যাবতীয় হুকুম আহকাম বিধিবিধান মেনে যেভাবে অজু করার সেভাবে অজু করে যেভাবে সালাত আদায় করার সেভাবে সালাত আদায় করে যদি আমি নিয়মিত পাঁচক্ত সালাত আদায় করি তাহলে আমি আমার মধ্যে কি করলাম জোরে কথা বলেন কি করলাম একামতে সালাত করলাম এটা হচ্ছে ঠিক একামতে দিন তার মানে একামতে দিন মানে আর একজনকে পিটিয়ে দিন মানাতে হবে তা না একামতে দিন মানে আমার নিজের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পায়ের পাতা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত আমি ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান মানতেছি কি না যদি মানি তাহলে আমি আমার মধ্যে একামতে দিন করলাম যদি আমার পরিবারকে মানাতে পারি তাহলে আমার পরিবারের মধ্যে একামতে দিন করলাম এটা হচ্ছে একামতে দিন নিজে মানার নাম হচ্ছে একামতে দিন আর একজনকে জোর করে মানানোর নাম একামতে দিন নয় সম্মানিত উপস্থিতি সুতরাং একামতে দিনের আমাদেরকে ভুল ব্যাখ্যা বোঝানো হয়েছে এখানে আরও একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ইসলামের আরও একটা নিয়ম আপনি বিচারপতি ছাড়া বিচার ব্যবস্থা ছাড়া কাউকে হত্যা করতে পারবেন না আর বিচার ব্যবস্থা যদি কাউকে হত্যা করেও তাহলে সে কাফের এটাও নয় যেমন ইসলামের নিয়ম হচ্ছে কেউ যদি বিবাহিত অবস্থায় জেনা করে তাকে হত্যা করতে হবে তো যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে সে কি কাফের হয়ে গেছে হ্যাঁ তাকে তো হত্যা করতে বলা হচ্ছে একদম মানুষ মনে করে যে যে বিধানে হত্যার হুকুম আছে মানে কাফের হয়ে গেছে জি না ওই হত্যাটা তার জন্য কাফারা সে জান্নাতেও চলে যেতে পারে যে আর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করতে হবে তার মানে সে কাফের হয়ে গেছে তা নয় তাকে যে হত্যা করা হবে এই হত্যাটা তার ওই গুনাহের জন্য কাফারা সে জান্নাতেও চলে যেতে পারে ঠিক তেমনি বিচার ব্যবস্থা ছাড়া আপনি কোনো হুকুম বাস্তবায়ন করতে পারবেন না যেমন ক্রিমিনাল ল পৃথিবীতে যতগুলো রাষ্ট্র আছে মুসলিম রাষ্ট্র আছে প্রায় সাতান্ন আঠান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র সব মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের পারিবারিক নিয়ম ইসলামের সামাজিক নিয়মগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে মানা হয় ইসলামের পারিবারিক আইন মানে বাপ মারা গেলে কত শতক আপনি জমি পাবেন আপনার ভাই বোন কত শতক জমি পাবে এটা কে বলে দিয়েছে ইসলাম বলে দিয়েছে ওটাই কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে মানা হয় ওটাকে বলা হয় ফ্যামিলি ল পারিবারিক আইন তো ইসলামের পারিবারিক আইন রাষ্ট্রীয়ভাবেই মানা হয় যেমন বাংলাদেশের সরকার আপনাকে হজের জন্য সহযোগিতা করে না করে না করে না করে না করে বাংলাদেশের সরকার আপনার ঈদ বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করে না করে না করে তাহলে ইসলামের যেগুলো সামাজিক বিধিবিধান আছে ইসলামের যেগুলো পারিবারিক বিধিবিধান আছে সেগুলো প্রায় অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে মানে রাষ্ট্রগুলো কি মানে না ইসলামের ক্রিমিনাল ল মানে না অপরাধ সংক্রান্ত ইসলামের যে বিধিবিধানগুলো আছে এগুলো কোনো রাষ্ট্র মানে না সৌদি ছাড়া অপরাধ সংক্রান্ত কী আছে চুরি করলে হাত কাটতে হবে কেউ যদি মদ পান করে তাহলে চল্লিশ লাঠি আশি লাঠি পিটাতে হবে কেউ যদি জেনা করে তাকে রজম করতে হবে অবিবাহিত হলে একশো লাঠি পিটাতে হবে দেশ থেকে তাড়াতে হবে এই যে অপরাধ সংক্রান্ত যে আইনগুলো আছে এগুলো কোনো মুসলিম রাষ্ট্র অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র মানে না তো এখন আপনি কি জোর করে এই অপরাধ সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো বাস্তবায়ন করবেন হ্যাঁ এটার উত্তর কি এটার দলিল কি এটার দলিল হচ্ছে স্বয়ং খলিফা ওমর যদি কাউকে নিজে চোখে জেনা করতে দেখে তো খলিফা ওমর তার ওপর জেনার হদ কায়েম করতে পারবে না সাক্ষী ছাড়া এটা ইসলামের নিয়ম খলিফা ওমর শাসক ক্ষমতায় আছে স্বচক্ষে দেখতেছে জেনা করতে কিন্তু তিনি হদ কায়েম করতে পারবেন না বিচারক লাগবে সাক্ষী লাগবে সাক্ষী আসবে সাক্ষীরা সাক্ষী দিবে বিচারক বিচার শোনাবে তারপরে হদ কায়েম হবে এটা ইসলামের নিয়ম এটা কিন্তু আমরা জানি না আমাদের দেশের মানুষজন জানে না কিতাবুল ইমারা কিতাবুল ইমারার যে হাদিসগুলো আছে এই হাদিসগুলো যদি বাংলাদেশে পড়া হয় কিতাবুল ইমারার হাদিসগুলো বাংলাদেশে দুইভাবে বিকৃত হয়ে গেছে সহি মুসলিম খুলবেন সহি মুসলিম খুলে কিতাবুল ইমারা বের করবেন কিতাবুল ইমারার যে হাদিসগুলো আছে এগুলো বাংলাদেশে দুইভাবে বিকৃত হয়ে গেছে এক কিতাবুল ইমারার সব হাদিস নিয়ে চলে গেছে দল আর সংগঠন বাংলাদেশের যত দল আছে সেটা তাবলিক জামাত হোক জামাত ইসলাম হোক হাস্যকর ব্যাপার যে কিতাবুল ইমারার সব হাদিস দল নিয়ে চলে গেছে দলের আমির তো কিতাবুল ইমারাতে যে হাদিসগুলো আছে তার হাদিসগুলো ওর জায়গায় গিয়ে ফিট করা হয় জামাতের যে হাদিসগুলো আছে সেগুলো দলের সাথে গিয়ে ফিট করা হয় এটা গেল কিতাবুল ইমারার ওপর প্রথম জুলুম দ্বিতীয় জুলুম হলো কিতাবুল ইমারার হাদিসগুলো মূলত রাষ্ট্রনেতার সাথে সম্পৃক্ত অথচ রাষ্ট্রনেতার সাথে কেউ কিতাবুল ইমারার হাদিস পড়ে না 
সব শুধু দলনেতার সাথে কিতাব আলে মারার হাদিস আর জামাতের হাদিস অথচ জামাত মানে রাষ্ট্রের সাথে থাকা আর আমির মানে রাষ্ট্রের আমির আমির শব্দটা বাংলা কি বলে ওর নাম ইসলামের ইতিহাসে আমির শব্দটা কোনো দিন রাষ্ট্রনেতার বাইরে ব্যবহার হয়েছে এটা পাওয়া যায় না গত একশো দেড়শো দুইশো বছর আগে রাষ্ট্রনেতার বাইরে ব্যবহার হয়েছে এটা পাওয়া যায় না এখনও মদিনার আমির আছে মক্কার আমির আছে আমার ওস্তাদ মুফতি ইউসুফ তাওয়ালি দারুল দেওয়ান্দের শিক্ষক তিনি তাবলিগ জামাতের আমিরকে লক্ষ্য করে বলতেন তাবলিগ জামাতের আমিরকে লক্ষ্য করে বলতেন যে আপনি কেউ চুরি করলে হাত কাটতে পারেন না কেউ জেনা করলে রজম করতে পারেন না কেউ অপরাধ করলে গ্রেফতার করতে পারেন না তাহলে আপনি কিসের আমির কেননা আমির মানে হচ্ছে ক্ষমতা চুরি করলে হাত কাটতে পারতে হবে সে আমির আর যদি না পারে তাহলে সে শায়েখ হতে পারে মুফতি হতে পারে আলেম হতে পারে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে কিন্তু আমির হতে পারবে না এটা ইসলামের পরিভাষাগত ব্যাপার ঠিক জামাতের ব্যাপারটা ওই রকমই জামাত আল্লাহ রাসুল কত কঠিন কথা বলতেছে জামাতের বিষয়ে যে তাদেরকে তাদেরকে হত্যা করো যারা জামাত থেকে বের হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল বলতেছে কেউ যদি জামাত থেকে বের হয়ে যায় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল কত কঠিন কথা অথচ আমি যদি তাবলিক জামাত ছেড়ে দিই তাহলে কি আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাব তাহলে তার মানে জামাত মানে দল নয় জামাত মানে তাহলে কি ওই যে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালানো বলতেছে যারা জাকাত দেবে না এদেরকে আমি হত্যা করব এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তো ওমর রাজিয়াল্লাহ তালানো বলছে কেমনে যুদ্ধ করবেন এরা তো সব আসাদ আল্লাহ এলাহ ইল্লাহ আসাদ আল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ এই কালেমা পড়েছে এদের তো রক্ত হারাম এদের বিরুদ্ধে তো আপনি যুদ্ধ করতে পারেন না এটা কে বলতেছে ওমর রাজিয়াল্লাহ তালানো বলতেছে তো ওমর রাজিয়াল্লাহ তাদের কথা শুনলেনই না আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালানো আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালানোর ওই বাক্য কত কঠোর কঠিন সেটা আপুর জাকাতের বক্তব্য শুনিয়েন যে কত কঠোর কঠিন যে আমার যুগে জাকাত দিতে এসে যদি গরু ছাগল উঠ দিয়ে যায় আর গরু ছাগল উঠের দড়ি না দিয়ে যায় শুনে রাখো মোর যারা আল্লাহ রাসুলের যুগে ওষুর দিতে এসে খেজুর গম ধান চাল দিয়েছে খেজুর গম ধান চালের বস্তা রেখে দিয়ে গিয়েছে আর আমি আবু বকর আমার যুগে খেজুর ঢেলে দিয়ে বস্তা নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমি আবু বকর ওই দড়ি ওই বস্তার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব হয় মরব না হয় মারব তাহলে এরা তো সব মুসলমান তো মুসলমানদেরকে আবু বকরে জেল তাহলে কেন মারতে চাইলেন দলিল এরা জামাত থেকে বের হয়ে গেছে কথা কি বুঝলেন রাষ্ট্র নেতার আদেশ বৈধ খলিফার আদেশ বৈধ খলিফার নির্দেশকে অমান্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তার মানে জামাত থেকে বের হয়ে গেছে এদেরকে এখন রাষ্ট্র নেতা হত্যা করতে পারে ফাঁসি ঝুলিয়ে দিতে পারে এটা তার জন্য জায়েজ তার মানে জামাত মানে হচ্ছে রাষ্ট্র খেলাফা তার সাথে সম্পৃক্ত থাকা জামাতের আর একটা অর্থ হচ্ছে মসজিদের জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা মসজিদের জামাতের সাথে যদি কোনো মুসলমান সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে সে জামাতবদ্ধ থাকলো না এটা ছোট জামাত এটা হচ্ছে জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের অংশ ইসলাম একটা সংগঠনের মতো ইসলামের নেতা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইসলামে মাসি কি আনত দিতে হয় ইসলামে বাৎসরি কি আনত দিতে হয় সেটা জাকাত দিতে বাধ্য আর সারা দিন যতই আনত দিবেন যত দান করবেন করবেন এটা ঐচ্ছিক ইসলামের বাৎসরিক সম্মেলন আছে যেমন তাবলিক জামাতের আছে টঙ্গিতে সেটা হচ্ছে হজ যেতে বাধ্য যদি ক্ষমতা থাকে ইসলামের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আছে অন্যান্য সংগঠনের মতো সেটা সিয়াম এক মাসের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঠিক ইসলামের শাখা অফিস আছে যেমন অন্য সংগঠনের আছে মসজিদ হচ্ছে ইসলামের শাখা অফিস যারা ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে চাই দিনে পাঁচবার তাদেরকে মসজিদে হাজিরা দিতে হবে হাজিরা না দিলে ইসলামের জামাত থেকে মুসলমানদের জামাত থেকে সে বের হয়ে যাবে এর নাম হচ্ছে জামাত আর এর নাম হচ্ছে কিতাবুলি মারা কিতাবুলি মারার হাদিসগুলো পড়েন সব রাষ্ট্র নেতার সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ রাসুল বলছে সে মারুক পিটুক তার তোমরা আনুগত্য করো তো সম্মানিত উপস্থিতি এখানে আরও একটা কথা বলি যেটা বলছিলাম যে বিচার ব্যবস্থা ছাড়া আপনি কোনো বিধান বাস্তবায়ন করতে পারবেন না স্বয়ং অমর রাজি আল্লাহ তারানো পারবেন না এটা তো আমাদের দেশের মানুষরা জানে না আরও একটা কথা বলি জোরপূর্বক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে কি না জোরপূর্বক জি না কেন আল্লাহ সুবাহান তাল আপনার উপর জাকাত ফরজ করেছে কখন যখন আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তখন তো আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হননি মানে আপনাকে জাকাত দেওয়া লাগবে না তো আপনি এখন ভাবতেছেন আমার তো জাকাত দেওয়া হচ্ছে না তো জোর করে চুরি করে বাটপারি করে ডাকাতি করে নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হই তারপরে জাকাত দিব এটা কি চলবে চলবে না তো যেমন জোর করে অন্যায়ভাবে জাকাত নিজের উপর ফরজ করার জন্য জোর করে আপনি চুরি করে ডাকাতি করে জাকাত নিজের উপর ফরজ করবেন এটা নয় 
ঠিক তেমন রাষ্ট্রের ইসলাম যে যেখানে ক্ষমতায় আছে সারা মুসলিম বিশ্বে আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান থেকে শুরু করে সৌদির বাদশাহ থেকে শুরু করে সকলের উপর যে যেখানে ক্ষমতায় আছে সকলের উপর ফরজ সকলের উপর ফরজ সকলের উপর ফরজ যে তারা নিজ নিজ দেশে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করবে যদি না করে তাদেরকে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে কিন্তু এটা আমার দায়িত্ব নয় আমার উপর এখনো ফরজ হয় কোনো দিন যদি আমার উপর চলে আসে রাষ্ট্র ক্ষমতা তাহলে তখন আমার উপর ফরজ হবে কথা মনে হয় বুঝাতে পারি যে যেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তার রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম করা তার উপর ফরজ আমার এখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যায়নি মানে আমার উপর ফরজ নয় আর জোর করে নিজের উপর ফরজ চাপিয়ে নিব মারামারি করে গন্ডগোল করে হরতাল করে ভোট দিয়ে অস্ত্র দিয়ে নিজের উপর ফরজ চাপিয়ে নিব এটা সালাফে সালেহিনের পদ্ধতি নয় এটা আহমদ বিন হাম্বাল ইবন তাইমিয়া মুজাদ্দেদে আলফে সানি তাদের পদ্ধতি নয় অতএব এই পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যে আলোচনা করছিলাম এই আলোচনার সারমনোজ ছিল দুইটা বস্তু দুইটা বিষয় এক কবিরা গুনাহগার মুসলমানকে কাফের মনে করে জঙ্গিরা দুই জঙ্গিরা মনে করে মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র এই দুই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে বের হয়ে এসে সংশোধনের মাধ্যমে দাওয়াতের মাধ্যমে রাষ্ট্রে দেশে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন বক্তব্যের শেষে এসে আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই যে সালাফি কনফারেন্সকে অনেকে জঙ্গির সাথে লাগিয়ে দিল আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ বা আমাদের যারা আহলে হাদিস আলে মোলামা আছে কোথায় যেন একজন দেখলাম অনেক কল্প কিছুদিন আগে একজন কোন পুলিশ কমিশনার তিনিও বক্তব্যে বললেন যে জঙ্গিরা সাধারণত আহলে হাদিস হয় বা জঙ্গিরা সাধারণত সালাফি হয় তো এই কথার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই যদিও ঘুমন্ত পরিবেশ এই জন্য সেইভাবে কথার মধ্যে আসতেছে না ওভাবে কিন্তু একটা কথা যেটা বলতে চাই বাংলাদেশের সরকারকে উপস্থিত প্রশাসনকে উপস্থিত গোয়েন্দা বিভাগকে যারা এখানে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আছেন যেহেতু এই সালাফি কনফারেন্সকে নিয়ে গত এক সপ্তাহ দশ দিন যাবৎ অনেক দৌড় ঝাঁপ বিশাল ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে গোয়েন্দা সাংবাদিক পুলিশ থানা এসপি ডিসি ডিসি ওসি সকলের দরবার দিয়ে সকলের দুয়ার দিয়ে পার হতে হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এটার ওপর প্রশাসনের চোখ আছে গোয়েন্দা বিভাগের চোখ আছে প্রশাসনের লোকের চোখ আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই আপনারা যদি কোনো দিন বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চান পরিপূর্ণরূপে নির্মূল করতে চান ফাঁসি দিয়ে জেলখানায় বন্দি করে জঙ্গিবাদকে নির্মূল করা যাবে না এটা সম্ভব নয় জঙ্গিবাদ তাদের মাথায় ঢুকে আছে তাদের মাথায় বাতিল চিন্তা বাতিল আকিদা আছে যতক্ষণ না তাদের মাথা থেকে বাতিল চিন্তা বাতিল আকিদা বের করা যাবে ততক্ষণ জোরপূর্বক চাপিয়ে জোরপূর্বক জেলখানায় বন্দি করে জোরপূর্বক ফাঁসি দিয়ে স্থায়ীভাবে জঙ্গিবাদকে ধ্বংস করা যাবে না আপনারা যদি কোনো দিন চান আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি আহলে হাদিস সালাফিরা তো জঙ্গি নয় নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনকে বলতে চাই আপনারা যদি কোনো দিন কল্পনা করেন বাংলাদেশের মাটি থেকে জঙ্গিবাদকে চিরস্থায়ীভাবে নির্মূল করবেন তাহলে আহলে হাদিস আলেমদেরকে ডেকে এই সমস্ত জঙ্গিদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার সুযোগ করে দিন ইনশা আল্লাহ আহলে হাদিস আলেমদের সুযোগ দিলে আহলে হাদিস আলেমদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বাইতুল মোকাররাম থেকে টিভি চ্যানেলগুলো থেকে শুরু করে জঙ্গি যাদের মধ্যে জঙ্গি আকিদা আছে তাদের মাঝে সারা দেশ প্রোগ্রাম করার আলোচনা করার তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দিলে সর্বক্ষেত্রে ইনশা আল্লাহ বাংলাদেশের মাটিতে আহলে হাদিসরাই পারবে এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের চিন্তাকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে নির্মূল করে দিতে ইনশা আল্লাহ এই গ্যারেন্টি এই চ্যালেঞ্জ আমি দিতে পারি অতএব আহলে হাদিসদেরকে জঙ্গি সালাফিদেরকে সালাফি কনফারেন্সকে জঙ্গি মনে না করে আমাদের এই দালিলিক আলোচনাগুলো শুনুন শুনে আমাদেরকে সুযোগ দিন আমরা জঙ্গি তো নই নই আপনার দেশ থেকে জঙ্গি আমরাই মুক্ত করতে পারব সেই দলিল সেই জ্ঞান সেই বক্তব্য সেই আওয়াজ সেই লেখনি আমাদের আছে ইনশাআল্লাহ অতএব আমাদেরকে এটার সাথে সম্পৃক্ত না করে বরং আমাদেরকে গণিমত হিসেবে 
আমাদেরকে গনিমত হিসেবে কাজে লাগানোর বাংলাদেশকে শান্তি নিরাপত্তাপূর্ণ বাংলাদেশকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাই আর সালাফি কনফারেন্স ইনশা আল্লাহ আমি গতকাল হয়তো কিছু কথা বলেছিলাম সালাফি কনফারেন্স নিয়ে আজ আর বলতে চাই না আজ এতটুকুই বলবো যে আল্লাহ সুবাহান হতালা যাদের অন্তরে সালাফি কনফারেন্স নিয়ে সংকীর্ণতা আছে আপনি তাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন আমি এবং আমি আশা করব অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সকলকে যারা যে যেখানে বক্তব্য শুনতেছে এই সালাফি কনফারেন্স আয়োজন করতে গিয়ে আমাদের দ্বারা যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমরা অনুরোধ করব এবার যদি না পারেন পারেননি কোনো সমস্যা নাই আগামী বছর সালাফি কনফারেন্সে আসুন সালাফি কনফারেন্স আয়োজন করতে সহযোগিতা করুন ইনশা আল্লাহ এটি একটি নেকির কাজ জামিয়া সালাফিয়ার মাধ্যমে সালাফি কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাটিতে সালাফি আন্দোলন গতি পাবে গতি পাবেই পাবে বিস্তার লাভ করবেই করবে ইনশা আল্লাহ এই আশা ব্যক্ত করে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করতেছি ও আখের দাওয়ানিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত